Здравствуйте, уважаемые курсанты! Тема сегодняшней лекции, как и предыдущие, обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. И в рамках нашей второй видеолекции я предлагаю вам к рассмотрению один вопрос, который звучит так – возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. Целью видеолекции является разъяснение порядка возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, а также расширение правового кругозора и воспитания высокой правовой культуры. Рассматривая ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью, следует отметить, что в этой области имеются неизученные и нерешенные проблемы. Вред, причиненный жизни и здоровью гражданина преступлением, возмещается на общих основаниях. При его определении необходима методика исчисления вреда и порядок его возмещения, предусмотренные правилами возмещения предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности ущерба, причиненного рабочим и служащим увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. Вместе с тем следует учесть и специфику данного вида права на отношений. Имущественный вред, причиненный жизни и здоровью, может выражаться в утраченном заработке, который он имел либо определенно мог иметь. К заработку при исчислении размера возмещения ущерба, причиненного трудовым увечьем, относятся все виды заработной платы. Сюда не относятся выплаты единовременного характера, не обусловленные действующей системой оплаты труда. Компенсация за неиспользованный отпуск, выходное пособие, денежные пособия, выдаваемые в качестве материальной помощи. Эти выплаты, не носящие единовременный характер, не сказываются существенным образом на материальном благополучии лица, получившего увечья. Зачастую возможность их получения является условной. К примеру, единовременные поощрительные выплаты. Поэтому они не должны учитываться при определении заработка, утраченного вследствие причинения вреда жизни и здоровью преступления. В пункте 2 статьи 938 Гражданского кодекса Республики Казахстан указывается, что в состав доходов, подлежащих возмещению, включаются все виды оплаты труда по трудовым и гражданско-правовым договорам, которые облагаются налогом. Данное положение в части, касающейся оплаты труда по гражданско-правовым договорам, нам представляется не вполне обоснованным. В трудовых правоотношениях, как и в гражданско-правовом договоре, плата труда является исполнением денежного обязательства по договору. Однако, обложение ее подоходным налогом нельзя считать обязательным условием взыскания вреда, причиненного утратой такого дохода. В настоящее время в Республике Казахстан 54 вида индивидуальной предпринимательской деятельности могут осуществляться на основе налогового патента. Указанная формулировка может создать препятствие во взыскании вреда, причиненного утратой способности осуществлять один из этих видов предпринимательской деятельности. Также в данном пункте предусмотрено, что доходы от предпринимательской деятельности включаются в состав утраченного заработка на основании данных налоговой инспекции. С учетом сказанного выше следует признать возможность подтверждения утраченного дохода и иными способами, например, кассовыми чеками, текстами договоров, его установления на основе сложившихся средних показателей доходности от той или иной предпринимательской деятельности. Размер подлежащего возмещения утраченного заработка определяется в процентах к среднему месячному заработку, до увечья или иного повреждения здоровья, либо до наступления утраты трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности. Все виды заработка учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов. Среднемесячный заработок подсчитывается путем деления общей суммы заработка за 12 месяцев работы предшествовавших повреждению здоровья на 12. В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда работал менее 12 месяцев, среднемесячный заработок подсчитывается путем деления общей суммы дохода за фактически проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению здоровья на число этих месяцев. Если потерпевший на момент причинения вреда не работал, по его желанию учитывается заработок до его увольнения. Согласие потерпевшего вместо заработка по прежней работе для определения утраченного заработка может быть учтен обычный размер вознаграждения работника по его квалификации в данной местности, но не менее десятикратного установленного законодательными актами месячного расчетного показателя. 
Если в заработке потерпевшего до причинения ему увечья или иного повреждения здоровья произошли устойчивые изменения, улучшающие его имущественное положение, к примеру, повышена заработная плата, переведен на более высокооплачиваемую работу, поступил на работу после окончания учебного заведения и в других случаях, когда будет доказана устойчивость изменения или возможность изменения оплаты труда потерпевшего, при определении его среднемесячного дохода учитывается только заработок, который он получил или должен был получить после соответствующего изменения. По смыслу приведенных норм, методики исчисления вреда здоровью, подлежащего возмещению, недопустимы, если они ухудшают положение потерпевшего тем, что способствует занижению реально получаемого им заработка. При возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, по договору допускается компенсация за него в повышенном размере. В этом случае допускается превышение квалификации и средних показателей исчисления дохода. В соответствии с правилами судебно-медицинского определения, степени тяжести телесных повреждений, причинение легких телесных повреждений может влечь различные последствия для потерпевшего. Одним из видов легкого телесного повреждения является повреждение, имевшее незначительные скоропроходящие последствия, длившиеся не более шести дней. Однако и при таком виде легкого телесного повреждения потерпевший может в определенной степени утратить трудоспособность. При травмах или иных состояниях, когда осуществление трудовой деятельности больным невозможно, труд противопоказан или препятствует проведению лечения потерпевшего, если он занят на любой работе, где за работника уплачивается социальный налог, может быть выдан листок временной нетрудоспособности. Не основан на законе порядок, когда при причинении вреда преступлениям вообще не оплачиваются листки нетрудоспособности, поскольку ни положение о порядке выдачи гражданам листков нетрудоспособности, ни упомянутые условия не содержат изъятий касательно травм, причиненных преступлением. Пособия назначаются и при умышленном повреждении работникам своего здоровья, приведшим к травме с временной утратой трудоспособности, если он не причинил вред с целью уклониться от выполнения работы или иных обязанностей. Гражданская правовая ответственность выполняет компенсаторскую функцию. Из существа этой функции вытекает недопустимость обогащения потерпевшего в результате возмещения вреда. При обращении потерпевшего с гражданским иском к причинителю вреда должна быть назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени утраты профессиональной или общей трудоспособности. При этом для определения степени утраты профессиональной трудоспособности могут применяться указания о порядке установления медико-социальными экспертными комиссиями степени утраты профессиональной трудоспособности работника, получившему вещи или иное повреждение здоровья, связанное с исполнением ими трудовых обязанностей. Практика показывает необходимость создания квалифицированной методики по деятельности правоохранительных органов и судебно-медицинских экспертов в сфере возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевших. В ней должна быть закреплена рекомендация судам, органам следствия в постановке перед экспертами вопроса о степени утраты профессиональной или общей трудоспособности во всех случаях причинения вреда здоровью личности преступления. Особого внимания, на мой взгляд, заслуживают вопросы, касающиеся причинения вреда здоровью несовершеннолетнего. В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет и не имеющего заработка, лица, ответственные за вред, обязаны возместить расходы, связанные с повреждением здоровья. По достижении потерпевшим 14 лет, а также в случае причинения вреда несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, не имеющему заработка, лица, ответственные за вред, обязаны возместить потерпевшему, помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из десятикратного установленного законодательными актами месячного расчетного показателя. Если к моменту повреждения здоровья несовершеннолетний имел заработок, то вред возмещается, исходя из размера этого заработка. После начала трудовой деятельности потерпевший вправе требовать увеличения возмещения вреда, исходя из заработка, который он должен получать в соответствии с занимаемой им должностью или квалификацией. В постановлении Пленума Верховного Суда Республики Казахстан о некоторых вопросах применения судами Республики законодательства по возмещению вреда, причиненного здоровью, от 9 июля 1999 года обращается внимание на некоторые аспекты ответственности в случаях, когда причинителем вреда является несовершеннолетний. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причинение ими вреда имуществу. В полной мере это распространяется на случай причинения ими вреда жизни и здоровью личности. При отсутствии у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет имущества или иного источника дохода, достаточного для возмещения вреда, обязанность по его возмещению полностью или в недостающей части возлагается на его родителей, усыновителей или попечителей при условии их виновного поведения. Критерии виновного поведения приводятся в пункте 20 постановления. К ним могут быть отнесены неосуществление должного воспитания и присмотра за несовершеннолетним, потворствование его неправомерным действием. Обязанность родителей, усыновителей, попечителей прекращается по достижении причинителем вреда совершеннолетия, либо при появлении у него имущества или иного источника дохода, достаточного для возмещения вреда. Таким образом, обязательство указанных лиц может носить достаточно кратковременный характер и прекратиться при получении несовершеннолетним имущества по наследству, по договору дарения или по другим основаниям. В любом случае, оно не может длиться более четырех лет. В случае, когда родители, усыновители или попечители возместили вред, причиненный несовершеннолетним, предъявление им регрессного иска не допускается. Размер возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью в части утраченного заработка, может быть увеличен, если впоследствии снизилась его трудоспособность. Для этого необходимо, чтобы снижение трудоспособности находилось в связи с причиненным повреждением здоровья. Потерпевший вправе требовать увеличения размера возмещения вреда также в случае, когда имущественное положение гражданина, на которого возложено возмещение вреда, впоследствии улучшилось. Если суд присудит возмещение вреда в полном размере, то фактически взыскать присужденную сумму с причинителя вреда будет невозможно. Поэтому представляется целесообразным при неустойчивом имущественном состоянии причинителя вреда взыскивать минимальное возмещение вреда, однако указывать в судебном решении и полную сумму ущерба, подлежащего взысканию. При улучшении имущественного состояния причинителя вреда взыскивать задолженность. В таких случаях санкция за неисполнение денежного обязательства к этой его части, исполнение которого отсрочено судебным решением, не должна применяться. По требованию причинителя вреда суд может уменьшить размер возмещения вреда, если трудоспособность потерпевшего впоследствии восстановилась или ухудшилась имущественное положение причинителя вреда. Потерпевший от преступления имеет право требовать возмещения средств, затраченных на лечение. Все расходы, связанные с лечением, кроме тех случаев, когда оно оказывалось бесплатно, потерпевший должен взыскивать с причинителя вреда. Помимо этого, потерпевшему возмещаются расходы на дополнительное питание, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии. Эти расходы возмещаются потерпевшему в том случае, если признано, что он нуждается в соответствующей помощи или уходе и не получает их бесплатно. Взыскание расходов может быть произведено и на будущее время в пределах сроков, установленных на основе заключения медицинской экспертизы. Также в рамках данного вопроса предлагаю вам рассмотреть ответственность за вред, причиненный лицам, понесшим ущерб в результате смерти гражданина. В случае смерти гражданина право на возмещение вреда имеют нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания. Ребенок умершего, родившийся после его смерти, а также один из родителей, супруг, либо другой член семьи, независимо от трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимся на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов, нуждающихся по состоянию здоровья в постороннем уходе. Если трудоспособное лицо состояло на иждивении умершего и стало нетрудоспособным в течение пяти лет после его смерти, оно также имеет право на возмещение вреда. Один из родителей, супруг, либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего, не достигшими 14 лет, или хотя и достигшими этого возраста, но по состоянию здоровья нуждающиеся в постороннем уходе, ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами. 
Вред возмещается несовершеннолетним до достижения 18 лет, учащимся до окончания учебы в очных учебных заведениях, но не более чем до 23 лет, женщинам старше 58 и мужчинам старше 63 лет пожизненно, инвалидам на срок инвалидности, одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями, сестрами до достижениями 14 лет, либо изменения состояния здоровья. По смыслу статьи 940 Гражданского кодекса Республики Казахстан нетрудоспособные иждивенцы должны являться членами семьи умершего, к числу которых можно отнести и детей, принятых на воспитание в семью. Несовершеннолетние члены семьи должны иметь право на возмещение вреда, несмотря на то, получали ли они фактически от умершего содержания или нет. Основным критерием наличия права на возмещение вреда должно служить существование права на получение содержания от умершего при его жизни. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка умершего, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни. Порядок исчисления заработка такой же, как и при причинении вреда здоровью. Наряду с заработком в состав доходов умершего включается получавшаяся им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие аналогичные выплаты. Постановлением Пленумом Верховного Суда Республики Казахстан не рассматриваются аспекты возмещения такого вреда. По смыслу законодательства при определении размера возмещения вреда детям, потерявшим обоих родителей, следует исходить из общей суммы заработка погибших. Лица, ответственные за вред, связанный со смертью потерпевшего, обязаны возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы. Это означает, что взысканию подлежат затраты, которые обязательно включаются в ритуал погребения. Если производятся какие-то дополнительные расходы, не обусловленные необходимостью, например, памятник из ценного камня, металла и тому подобное, то они возмещению не подлежат. При этом законодательство не содержит запрета на заключение договора о возмещении и данного вида вреда, причиненного смертью гражданина. Все излишние затраты могут быть включены в возмещение вреда по соглашению сторон. Одной из проблем при возмещении вреда, причиненного преступлениями, является решение вопроса о гражданско-правовой ответственности лиц, призванных невменяемыми и таким образом освобожденных от уголовной ответственности. Лица, совершившие преступление, но впоследствии заболевшие душевной болезнью и признанные в связи с этим невменяемыми, отвечают за причиненный ими ущерб на общих основаниях. Статья 928 Гражданского кодекса Республики Казахстан регламентирует вопрос ответственности за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным. Новым является положение о том, что если недееспособный причинитель вреда располагает средствами, достаточными для возмещения вреда, а опекун либо умер, либо не располагает такими средствами, возмещение вреда полностью или частично может быть возложено на самого причинителя вреда. При этом принимаются во внимание другие обстоятельства, в частности, восстановление дееспособности причинителя вреда. На основе проведенного анализа проблем возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью преступления, можно сделать следующие выводы. Судебная практика по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, находится на крайне низком уровне. Притом нижестоящие суды не выполняют рекомендации Верховного суда по своей инициативе принимать меры по установлению вреда, причиненного преступлением. Одна из причин этого явления в том, что процессуальное законодательство не регламентирует данный вопрос. Нынешняя практика судебных органов требует более четкой регламентации применения норм, влияющих на защищенность прав граждан. Законодательство не содержит указания о порядке определения доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой на основе налогового патента. В определении доходов от предпринимательской деятельности и иными способами, помимо налоговых деклараций, в частности, текстами договоров, заключениями о средней доходности видов предпринимательской деятельности, осуществляемых на основании налоговых патентов. Необходимо внести изменения в норму уголовно-исполнительного права, предусматривающую удержание и заработка осужденных, влияющих на реализацию гражданско-правовой ответственности. Этого требует приоритетность охраны личных неимущественных благ, жизни и здоровья пострадавших. 
Также необходимо учесть, что работникам, в том числе и бывшим, организации, основанных как на государственной, так и на частной форме собственности, вред преступлениям может быть причинен в то время, когда они не осуществляют своих служебных обязанностей. Однако причинение вреда может находиться в тесной связи с деятельностью этих организаций. Правоохранительные органы и частные охранные фирмы обязаны предъявлять специальные требования к личным качествам сотрудников. Халатность, иные действия, прямо или косвенно способствующие совершению правонарушений сотрудниками таких структур, использование преступниками информации, оружия, средств передвижения, специальных опознавательных знаков и тому подобное, полученных ими в связи с использованием ими своих возможностей по службе. При наличии вины в этом правоохранительного органа или частной охранной структуры должны влечь ответственность виновного юридического лица. На данном этапе наша видеолекция подошла к концу. Всех благодарю за внимание.